kwa sababu kisha katika jina la Yesu Kristo anatetea haya kwa mamlaka yako Mungu inayo siri inaamuru kila giza litoweke kila kinachozuia kizuiliwe chenyewe saa hii na imekuwa na imetendeka katika jina la Yesu kwa ufalme wa na nguvu na utukufu na hata milele amen akanambia unajua kitu gani kicho yani mimi sikukupendea sura sikukupendea umbo sikukupendea chochote nimekupendea nyota yako inanisaidia vitu vingi sana ambavyo alifanya nyota yako ni kali sana na ndio maana hata huko kwenu akanieleza kila kitu na sijawahi mimi kumweleza kitu kichote akanieleza mpaka wewe familia yako ilienda kwa waganga ilifanya hivi ili ukapata ulemavu iliyotumika sio kwamba wewe ni mzuri sana iliyotumika ni nyota nyota yako ndio inakufanya wewe unini itumike kwa watu lakini mimi nimekupenda na utaishi maisha mazuri kwani unachokitaka wewe nini katika maisha yako si maisha mazuri maisha mazuri ndio haya nikakaa kimya kwa kweli nilikaa kimya si nikaa kosa la kujibu nikamwambia sasa wewe umejuaje nini akanambia mimi ninakujua tangu wewe mdogo tangu wewe mdogo mimi nakujua je unaweza kukumbuka ni ndoto gani ambayo uliwahi kuota tangu mdogo Ni, ikumbuke unaweza kuniambia nikamwambia niliwahi kuota bahari wakati sijawahi kuiona bahari bado ni mdogo sana nikaota bahari jua linatoka kwenye bahari ndio hiyo ndoto ambayo mpaka leo inaikumbuka sijawahi kuisahau je nani aliyokufikisha kwenye hiyo bahari nikakosa jibu na kweli niliota bahari ambapo bahari nilikuwa naisikia tu huko bara huko singida hakuna bahari lakini niliona bahari usingizini jua linatoka kwenye bahari naona maji mengi sana kama bahari akanieleza hiyo siku kwani wewe hukuona huku, bahari nikamwambia niliona kwa hiyo ilikuwa jakambia ndo hivyo ujue ila mimi nimekupenda na kama mimi ningekuwa sijakupenda basi mimi nisinge ningekuja ninge kivingine kwani nina, nina uwezo wa, ku, wa kufanya lolote kwa kwe lakini kwa kuwa mimi nimekupenda sitaki nikuonyeshe baya la aina yoyote kwa hiyo kayo kijua kwamba mimi ni jini na unaishi na jini. Kwa kweli nilikosa fahamu. Yaani ni sasa vile kila ni yani ni nakosa fahamu akinigusa hivi narudi katika hali yangu. Kila kinigusa, yani nikimwangalia hivi niki, nikishtuka, yani nazimia akinigusa tu narudi katika hali yangu. Yale mawazo nikianza kuwaza akinigusa hali yangu narudi yani yani furahi na yani kama vile sijaona kitu chochote akanambia mimi mimi ninapopenda toka moyoni na niko tayari ushakuwa mke wangu na hapa na kuonyesha akanivisha pete kidole hichi nafikiri nilikaa nazo mpaka alama mpaka leo bado zipo kwa hiyo akanivisha pete hii pete itakuwa ukinihitaji ukitaka lolote kwangu wewe ongea na hii pete hata kama niko wapi mimi ninakusikia ninakuona nishaunganisha kuunganisha na mimi mwenyewe na mwili wangu sasa kwa nini kwa nini wewe usipende majini majini wenzio swali ndio muuliza kwa nini usipende majini wenzio jibu alilonipa kanaambia kwani mimi sina haki ya kukupenda wewe kumbuka kwamba mimi mama yangu ni binadamu baba yangu ni jini je sina haki ya kupenda na sisi tuna haki ya kupenda kama nyinyi ndivyo ila tu ukubaliane na masharti yangu nikamuuliza masharti gani ambayo unanipa akanambia sitaji uwe na mahusiano na binadamu wa aina yoyote na kama nikija kubaini hilo ndio utanijua kwamba ukorofi wangu utauona kwa kweli kwa kweli ndugu zangu 
hichi nakizungumza leo ambacho nilikuwa nashindwa kukizungumza nimekaa miaka mingi nashindwa kuzungumza nimewahi kufikisha mpaka redio moja Zanzibar sikuweza kuzungumza chochote kile Mm. Ni mateso mwandishi wa baya shekhe kunifuata nyumbani na mwampigia simu na mwambia maisha yangu ni magumu lakini kueleza ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo maisha yangu yakawa vile. Tukaishi tukaishi. Sasa kanambia tukaishi siku nyingi zikapita kwenye hiyo nyumba. Ikafika kipindi akanambia nahitaji sasa twende kwetu kapjue. Ninachokumbuka Ninachokumbuka mimi nilikumbuka tumetoka vizuri na gari mpaka tukafika maeneo fulani yanaitwa darajani kuna njia panda tatu kwa nne moja inaenda mnazi moja moja inaenda kama stendi ya nungwi moja inatokea michenzani ambayo tulitundua kutokea sisi na nyingine inaingia ndani mpaka baharini pale mimi wakati tuko kwenye gari tunaelekea kwao nilipoteza fahamu Sikuelewa kabisa tuliingilia wapi nilihisi kama vile usingizi sio usingizi tulipokuja kuibuka nilijikuta nashuka tu kwenye gari na nyumba ambayo nilienda kunashuka kwenye gari nyumba ambayo tunaenda kushuka nilikuta ni kubwa kuliko ile ambayo tulikotoka mm. ya kifahari kuliko ile ambayo tulikotoka basi ah, kashuka kwenye gari tukaingia tukaingia kumbini tumekao kumbini akaja mwanamke mwanamke huyo mweupe mdada tu sio mama mdada akaja na akaja na kinywaji kwenye kwenye glasi kinywaji chenye kilikuwa ni chekundu akanambia nikapewa mimi kunipokea akatukasalimiana aka, pale akanambia huyu dada yangu nyumba ilikuwa ni kimya yani usizani kama unaweza ukaingia ghafla ghafla ukasema huyu anaishi watu yani huko kimya basi alivoleta kinywaji nikakipokea mimi nikaweka mezani kabla usijani akanambia kionje akanambia usionje kwa mdomo gusa kwa kidole nikaa sasa na chovya mara tatu nikaunja mara ya pili mara ya tatu akanambia kuna laza gani nikamwambia kuna kama kama chumvi kwa sukari pia imo akanambia hicho ndo kinywaji cha kwetu kunywa nikanywa wakati na kunywa nilisikia harufu ya marashi nilisikia harufu ya marashi ikanywa nikamaliza na niangalia tu ndivyo alivomaliza akanambia unajua ni kinywaji gani umekunywa nikamwambia mimi sijui wewe umehisi nini nikamwambia mimi sijui si tu juu si basi hiyo ni damu ya mtu kwa hiyo hichi ni kinywaji ambacho tunakunywa sisi huku kwetu kwa kweli nijihisi kama vile nitapike alivonigusa tu Yaani nikahisi kama vile nimekuwa wa baridi tu kama kama sijali la kitu chochote. Mm. Kwa hiyo ikawa sasa kama na mawazo. Yaani akinigusa hebu usiwaze. Unawaza nini? Ukiwa na mimi, ananipa maneno yani ukiwa na mimi. Hakuna lolote lile ambalo hutouma, hutopata kitu chochote. Chochote kile. Hakuna hata mchawi wala nini wala nini. Kwanza hao wachawi wako chini yetu. Sisi ndo tuko juu ananiambia. Kwa hiyo kubali kwamba uko na mtu sahihi wa maisha yako. Kwa kweli nakiambiwa vile na niki, nikabidi sasa ni, ni, ni kubali. Kabidi sasa nikaingia ndani, kuingia ndani nikabadilisha nguo sasa nikapewa nguo za kule sasa. Nguo ambazo iziko kama za wahindi. Kama vile unavyoona wahindi. Lakini sasa yani mpaka mabangili ni dhahabu kitanda chenyewe nilichokuwa nakiona dhahabu kwao nikavaa nilivomaliza kukoga nikavaa lakini nikiwa chumbani nasikia kama mvua inanyesha vile wa yani kama maji yanateremka sehemu fulani lakini mbona niko ndani kama nasikia maji mengi yanatiririka nasikia lakini yani kama umeweka simu hivi ukija kuigusa hivi ni ya baridi kama vile kwenye friji kwa hiyo nikaa sasa nikaa nataka kuuliza yani kama nasahaulishwa nilipotoka akaja sasa tukakao kumbini njo uongee na mama njo msalimie mama kweli mama yake nikamuona mama mweupe lakini hana singa zile kama kama yule mdada ambaye nimemuona mm. ana nywele za kawaida tu 
binadamu tu eh mwa Afrika tu kama mimi nilivyo mm. lakini ndo mama mtu mzima kwa hiyo tukaongea pale karibu mama huyo ndo mke wangu hivi haya mna shida baada ya hapo kuingia chumbani sijaona mtu tena tumekaa wiki nzima mm. sijatoka yani ikawa yani ikawa niko kule cho yani kazi yangu mimi ni kukoga na kurusijui chakula kinapikwa wapi wala kinapakuliwa wapi ikifika si muda minaletewa chakula ikifika naenda kukoga yakawa ni maisha naletewa na ule dada ndio alisema dada yake alitoa huko chumbani chakula kikubwa ambacho nilikiona mimi kama mimi kwamba kwa macho yangu kwa ni wali asubuhi supu supu ya pweza pweza ndio kwa nimemuona pweza mm. akiliwa pweza lakini nyama zingine sikujua kama ndio ni nyama za watu au ni nyama za binadamu au nyama ya mimi ya ngombe sikuelewa lakini kikubwa nilichokiona ni pweza ambao ndio alikuwa anamuona kwenye chakula sana alikuwa ni pweza kwa hiyo tulivyokaa wiki nikamwambia bwana turudi nyumbani akasema amna shida wakati wa kurudi sasa tumeingia kwenye gari vizuri yani nikawa kama vile vile kuja ku, nikakosa fahamu kuja kuibuka tumeibukia pale pale nilipokosa fahamu wakati wa kwenda na shipata fahamu zangu naanza kuona miti maana hapo kuna miti miti mikubwa darajani miti mikubwa ndio ah, ah, ina nataka kuongea kama kila kitu kinaniziba kwa nimetokea wapi nataka niulize nikakosa fahamu nikakosa yani kama vile mtu kanifunga mdomo usiongee kitu kama hicho na geuza macho nikaona pweza wanauzwa jioni nikamwambia mimi natamani pweza unataka pweza eh haya akanipa pesa shilingi 10000 nikashuka mimi mwenyewe kwenye gari nikaenda nikamnunua yule pesa nikatiwa kwenye mfuko nikaingia kwenye gari tukaondoka nyumbani sasa wakati tunarudi tena huko kutoka huko kwao tumefika nyumbani amekaa siku zangu zikakata nikaacha kuona kabisa mbona mimi si naona siku zangu si sizioni wiki sasa ndo mwezi huu mwisho lakini sijaona na soka waida akaniambia ah labda mzo labda hali ya hewa unajua kule ulikoenda na huku itakuwa kumebadilisha hali ya hewa kumbe nina mimba Mm. basi tukakaa dalili zote za mwanamke kwa kuwa nimeshabeba mimba mara ya kwanza huku nikawa sasa na mbona mimi kama nina mimba kila nikijibona mimi kama hata mbona dalili kama mimi na mimba kwa nini nisioni siku zangu nikawa sasa najiuliza nikila ninavyoongea ananiambia kwa nini unawaza hivyo hivi kweli uwe na mimba mimi nisijue sasa mbona mimi nikiwaza wewe unajua hiyo sio kazi yako wewe jua unaishi na mtu aina gani? Kwa unajua unaishi na nani? Wewe jambo lolote utakalo lifanya. Mimi nisilijue. Basi itakuwa na kudanganya. Lakini wewe usije kufanya jambo ukafikiria mimi silijui. Mimi najua kila kitu. Ila hilo nalowaza kwamba una mimba wewe una mimba. Kweli kakangu. Kawa sasa mwezi ukaisha. Hali kawa sasa tofauti. Mwezi wa pili, mwezi wa tisini. Eh, nikamwambia hapana. Mimi nataka kwenda hospitali nikahakikishe. Nataka kwenda kuhakikisha. Eh. Ina maana huniamini mimi. Nikamwambia na kuamini, basi amini. Nikamwambia hapana na dokta pia. Ah, sawa, akaletwa yule mkaka sijuagi anatokaga wapi. Akaitwa yule alonihamisha dereva. Hmm. Akaja. Tukaingia kwenye gari mpaka mnazi mmoja. Gari kere au gari? Gari gari hizi gari za kawaida sio kere. Ya nyumbani au? Eh, gari ya nyumbani, hmm. nyeusi kaingia kwenye gari mpaka hospitali akapaki tukaingia ndani hospitali tukapima sina mimba lakini dalili zote yani nikikaa hivi mtoto kabisa anagonga huko nyenye mbavu na ukiangalia mazi yameshakuwa makubwa kabisa dalili dalili zote za mimba ni nazo tukakaa nikamwambia bwana mimi naona hivi akaniambia amna mwisho mimi nikaanza kuona ah basi tena tumekaa tumekaa alivyoona sasa ameshatimia mwenyewe sasa hivi anahitaji kujifungua. Akanambia twenzetu nyumbani katembee tena mara ya ngapi? Mara ya pili. Tukatoka sasa kwenda tena kwao. Tulivyoenda kwa mara ya pili tulikaa sana karibu ya mwezi mzima. Nipo kule. Sasa wakati niko kule iliota usingizini nimezaa kabisa mtoto wa kiume kabisa nimezaa namuona kabisa usingizini 
nimezaa asubuhi nikaamka na mm. mbona mimi usiku nimeota nimezaa nikijigusa hivi nini sijasikia mtoto kugonga kwa siku hiyo baada ya kumwambia nimeota nimezaa mtoto sijamuona lakini mbona mimi nimezaa kanambia hujazaa bana mbona nimezaa mimi ah wewe unaamini sana ndoto kuliko mimi mbona unataka ku... yani sasa kama vile nataka kupaniki nikasema mm. hebu ni nyamazi nikawa sasa nimetulia lakini hisia zangu zinanambia wewe umezaa akili yangu inanambia wewe umezaa nikamwambia basi kama mimi sijazaa turudi nyumbani mwezi ushakata kaambia turudi nyumbani akamwambia hamna shida tunarudi tulivyorudi ndugu yangu mwandishi nakumbuka tumerudi hiyo siku ilikuwa ni jioni tumelala kesho yake naamka nikaanza kuona siku zangu nikaanza kuziona nikajua labda zimefunguka nika siku ya tatu ambapo mwenyewe ndo naendaga siku tatu siku ya tatu ya nne wiki hazikati mbona <coughs> hivi kitu kiumbe kilicho kina gonga tumboni hakipo tena jamani kuna tatizo gani anaanza kujiuliza ngamba bwana mimi nahitaji kwenda hospitali nikajue kuna kitu gani mbona siku zangu hazikati halafu vile kitu ambacho kwa kinagonga mtumboni sikioni sasa imekuwaje akanambia ina maana wewe mbona unaishi na mimi bila kuwa na imani na mimi nikamwambia hapa na dokta pia anahitaji kumwamini zaidi eh kuliko mimi kama kumetokea itilafu vile kutoelewana hapo naona Mungu tu alikuwa anataka sasa kuniondoa kwa hiyo akaniletea tena yule yule dereva tukaondoka mpaka hospitali mnazi mmoja kufika mnazi mmoja daktari alivoniona tu akanipa kichupa kichupa cha kwenda kupima mkojo akaenda akani nikaenda sasa chuoni nilivorudi sasa ule mkojo kao umechanganyikana na damu nikampa daktari akapima kupima akanambia kwani wewe wewe mtoto yuko wapi nikamwambia mimi sijazaa daktari ananiambia hapana mkojo damu inaonyesha ni ya uzazi mtoto yuko wapi huyu ndo mume wako nikamwambia hapana huyu shemeji yangu eti shemeji mtoto yuko wapi akamwambia ah huyu alikuwa hana sio ujamzito wewe ulikuwa sio mjamzito kaambia ndio daktari mimi nilikuja hapa nilipima mimba mkanambia sio mjamzito sasa nashangalia huko naambia mimi nimezaa mimi sijazaa akaanza kunipaniki sasa daktari mimi sije kawa nyie wale wanawake ambao mnatupaga watoto tuambie mtoto yuko wapi pale pale nikamwambia daktari sasa kama vile na, nataka kujuta kwa nini nimekuja nilikuwa naambiwa nisije mbona nataka kujuta yani kama nataka kujuta kwa nini nimekuja Mungu wangu ndaanza kukamatia sasa hivi nimetupa mtoto mara haya kama hujazaa haya lakini vipimo vinaonyesha umezaa haya vyeti vyako hivyo hapo tukapewa tukarudi nyumbani sasa kurudi sasa akili kama Mungu ndo ananifungua sasa yani nina hasira nina hasira kile nilichokuwa nakiwaza kumbe ni kweli kwa nini mtoto yuko ni mtoto yuko wapi kwa hiyo ina maana huyu huyu akawa mtoto nimemwacha kule na maswali najiuliza njia nzima nilipofika sasa akaanza kuniambia yeye mwenyewe yote ambayo nilikuwa nayawaza umeambiwa nini sasa huko nimeambiwa nimeambiwa nimezaa lakini mtoto mbona haonekani na kama nimezaa mtoto wangu mbona unipe wewe unipe ni mnyonye ili tuelewane naomba unipe mtoto wangu ni mnyonyeshe anaambia mimi wewe hujazaa hiyo mimba alikupa nani au mashari tumekosea ulizaa na binadamu mimi nilikuwa yani akaanza kunibambika vitu ambavyo na mimi pale sasa nikaanza kuchukia kanaambia mimi ninachokutaka kukwambia kama unaniendea kinyume kabla sasa kama mimi nakuendea kinyume wewe mwenyewe unajua kama natoka au sitoki au kama nina binadamu au sina binadamu sasa kama namna najua kabisa unangangana nini unangangania mtoto mtoto nini mtoto yuko wapi mtoto mimi najua wewe huna hujazaa sasa kama dokta wewe muamini dokta usiniamini mimi ah nikishana eh duko wawili chumbani dereva kashaandoka zake basi mm. kama nikatulia pale kutulia sasa usiku nikilala naona kabisa naingizwa kwenye gari tena nakalishwa nyuma nimevaa baibui naletewa mtoto ninamnyonyesha ikishtuka mazoea nauma kabisa chuchu zinauma kabisa kama nilikuwa nanyonyesha mtoto simuoni hapo sasa nilipokuja kukasinga mbia hapa mimi nanyonyesha usingizini 
wewe unaniletea mtoto wangu sikizini kama wewe ulisema kwamba wewe huto ni huto niendea kinyume huto nifanyia mabaya mbona unataka kunificha mtoto halafu unaniletea usingizini na mnyonyesha kwa nini mimi sija kuletea mtoto usingizini mtoto yuko hapa sijui tukaanza sasa kulumbana tukaanza kulumbana tukaanza kulumbana nikamwambia bora uniache bora tuachane bora mimi kwa nini sasa mimi nikaanza kufikiria ina maana mimi nitazaa kama nitakaa na huyu kiumbe nitazaa watoto mimi hapa sina mtoto ina maana watoto wangu nitazaa na yeye watafika kama ni kumi basi niwe naye mimi mwenyewe nafaidika nini mwisho wake nini sina mimi nichukue anichukua nipeleke huko nasema sasa mimi kaanza baka kama nikufa ni uwe ni mbeli uniue kuliko kuzaa watoto nisiwaone tukaanza kugombana tukaanza kwa yani alijifanya kitu kuniokuondoka pale kama alitoweka tu vu akaniacha hapo kwenye nyumba nikakaa nikalia nakalia nikalia na usingizi ukanipitia nikalala nilipokuja kunuka sasa bado nina pete nikaanza kusema naomba ufungue milango yako mimi nitoke fungua mageti yako mimi nitoke mimi sihitaji kukaa humu naomba nitoke haifunguki nikaingia kwenye friji kufungua hamna kitu kwa upe kule store ya chakula kuingia kwa upe hakuna hata chochote imebaki jumba tu sasa mimi nitaka hapa nitakula nini? Nitaunyamisha muda gani? Sijui muda gani vimeyeyuka tu. Kama yeye mwenyewe alivyoondoka ameyeyuka tu. Mm. Kwa hiyo mimi sitoweza maisha haya. Mimi ni binadamu kwanza sitaka nikaanza kuongea maneno yale ya kumkasirisha. Mm. 